کہا جاتا ہے کہ چین میں انسانی تہذیب و تمدن کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب نو ہجری عہد میں انسان نے دریائے ہوانگ ہو کے کنارے اولین انسانی بستیاں آباد کی ان بستیوں نے کریوں کی شکل اختیار کی اور پھر یہ کریے یا گاؤں شہروں میں تبدیل ہوتے چلے گئے اگرچہ اس دور کے متعلق ہماری معلومات بہت کم ہیں لیکن پھر بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ شہروں کے وجود میں آنے کے بعد چین میں چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں وجود میں آئیں یہ ریاستیں آپس میں برسر پیکار رہتی تھیں چین کے تاریخی آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً تیئیسویں صدی قبل از مسیح میں چین کے شمالی حصے میں پہلے پانچ ایسے بادشاہ ہوئے جنہوں نے شہری ریاستوں کو متی کر کے ایک بڑی اور متحدہ سلطنت کی بنیاد رکھی چین کی قدیم ترین تاریخی روایات کے مطابق چین کا پہلا شہنشاہ یو نامی تھا جس نے دریائے ہوانگ ہو کی وادی دریائے یگ سی کیانگ کا زیرین تاس پیکنگ موجودہ بیجنگ تک کا شمالی میدان اور شان تونگ کا جزیرہ نما اپنے زیر نگین کر لیا چین کا یہ پہلا افسانوی شہنشاہ چین کے مورخین کے نزدیک بہت ہوشیار شخص تھا اس نے سیاہ بالوں والے لوگوں یعنی قدیم بشندوں پر بڑی دانائی سے حکومت کی اس زمانے میں چین کے شہنشاہ اور ان کے جان شین فرائنہ مصر کی طرح سماوی بادشاہ یعنی ڈیوائن کنگ خیال کیے جاتے تھے ان کا لقب آسمان کے بیٹے یعنی سنز آف ہیون تھا شہنشاہ یاو کے عہد میں دریائے ہوانگ ہو میں ایک زبردست طوفان آیا جس کے بعد انسانی تاریخ میں پہلی بار کسی دریا پر بند باندھنے کی تدابیر سوچی گئیں شہنشاہ یاو نے بائیس سو اٹھاون قبل مسیح میں یو نامی ایک شخص نے حسائی ڈینسٹی کی بنیاد رکھی یہ چین کی معلوم تاریخ کا پہلا حکمران خاندان ہے ہینگ پہاڑ پر اس شہنشاہ کے نام کا کتبہ آج بھی موجود ہے یو نے اپنے عہد میں چین میں پہلی بار آبپاشی کی تنظیم کی زمینوں کے درجے مقرر کیے محاصل لگائے دریاؤں کو قابو کیا نہریں نکالی جنگل صاف کرائے اور ملک کو نو صوبوں میں تقسیم کیا 
بادشاہ عوام سے محاصل ریشم کپاس غلہ فر قیمتی پتھر دانتوں اور ریچ کی کھال اور چمڑے کی شکل میں وصول کرتا تھا اس کے عہد میں چینیوں نے کپڑا بننے اور رنگنے کی صنعت میں ترقی کی شہنشاہ یو نے مغربی پہاڑوں کی پیمائش کرائی اور وحشی قبائل کو اپنے حسن و سلوک سے حرام کیا بائیس سو قبل مسیح تک چین میں ریشم کا کپڑا چیک کی صورت میں بنایا جاتا تھا اسی عہد میں رنگا ہوا چمڑا استعمال ہونے لگا پہلے نشے کے لیے ہلکی شراب اور گھوڑی کا پھٹا ہوا دودھ استعمال کیا جاتا تھا تقریباً دو ہزار قبل مسیح کے قریب تیز شراب ایجاد ہوئی اس دور میں چینی طویل عمر کو نیک زندگی بسر کرنے کا سلا تصور کرتے تھے ان کے نزدیک جوانی کی موت یا ناگہانی حادثاتی موت ایک مایوب شہر تھی مذہبی طور پر اس دور کے چینی تعویزم یا تعویت کے قائل تھے جو معین اعتقادات کا ایک مسلک تھا اس مسلک کی روح سے چینی پانچ چیزوں یعنی دھات پانی آگ لکڑی اور مٹی کو ترجہ اول کی اشیاء قرار دیتے تھے جیسے پہلے میں نے بتایا ہے کہ بادشاہوں کو سماوی خیال کیا جاتا تھا اور بادشاہی کی زبانی انہیں حکم ربانی ملتا تھا ان کے نزدیک عام انسانوں اور بالخصوص بادشاہ کی غفلت سے بلائیں نازل ہوتی تھیں مثلا سورج گرہن چاند گرہن دمدار ستارے کا ظہور ایک برج میں بعض تاروں کا جمع ہو جانا سمجھا جاتا تھا ان علامتوں کے نتیجے میں بلائیں بغاوت زلزلہ قحط طوفان فصلوں کی تباہی اور عام وبائی امراض کی صورت میں نازل ہوتی تھی دو ہزار ایک سو ستاون قبل مسیح میں چنگ کنگ نامی ایک بادشاہ کے عہد میں سرکاری نجومی سورج گرہن کے بر وقت اطلاع نہ دے سکے جس سے عوام سورج گرہن کی دافع بلا رسمی ادا نہ کر سکے ان دونوں نجومیوں کو نہ صرف قتل کر دینا کا شاہی حکم صادر کیا گیا بلکہ اس مقصد کے لیے بادشاہ کو ان باغی نجومیوں کے خلاف باقاعدہ ایک عسکری مہم سر کرنا پڑی اس قدیم چینی معاشرے میں جرم و سزا کا مکمل تصور موجود تھا اخلاقی و سیاسی جرائم کی تعزیر کے طور پر پانچ سزائیں رائج تھیں موت جلاوطنی تازیانہ یا لانت سلاخ اور جرمانہ سزا دینے کے لیے تین جگہ عدالت کا احاطہ کھلا میدان اور چوک مقرر تھی قدیم چینی آٹھ قسم کی موسیقی سے شغف رکھتے تھے جو دات پتھر بانس سنکھ مٹی کے برتنوں لکڑی چمڑے اور رسی کے بنے ہوئے آلات سے پیدا کی جاتی تھی کسی اہم فیصلے کے لیے بادشاہ کی رائے سرداروں کی رائے عوام کی رائے نردوں کے شگون یعنی چوسر کی گوٹ کے شگون لینا اور کچھوں پر تعویز بنا کر شگون لینا مقدم سمجھا جاتا تھا اس کے علاوہ خاص مواقع پر ایک کتاب کھول کر فال بھی نکالی جاتی تھی اس کتاب میں تعویزم کی ہدایات سے ملتی جلتی مرکوم ہدایات تھیں